Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abone olun və bildiriş zınrobunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əvvəllər Ermənistan tərəfindən mülkə əhalinin yaşadığı ərazilərə gün ərzində yüzlərlə mərmə atılırdısa, indi artıq bu rəqəm xeyli azalı. Bu sözləri redaktor Azı hərbi ekspert Əbuzər Əbilov deyib. O, ordumuzun sürətlə irəlilədiyini bildirib. Ordumuz artıq çox irəlidədir və düşmənin ərazidə olan texnikaları, silah sursatı yayılım ateş sistemləri məhv edilib. Buna görə də erməni terrorçular əvvəlki kimi ölkə əhaliyyə qarşı terror haqları törədə bilmir. Olduğum əraziyə əvvəllər gün ərzində üzdən çox raket atılırdısa, indi artıq bu rəqəm xeyli azalıb. Düşmən bütün istiqamətlərdən sıxışdırılıb. Onlar silahlarını, texnikalarını qoyub qaçılar. Yaxın günlərdə ordumuz böyük bir naliyyətə imza atacaq. Sadəcə bir az səbirli olaq. Biz 27 ildir gözləyirik, bir az da gözləyək. Ordumuz öz işini görür, dayanmadan, düşmənə aman vermədən buruşur. Qələbəyə az qalıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik şurasının daimi üzvlərinin iclası keçirilib. Oxu24.com-un Kremlin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə iclaslı ölkədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyət ətraflı müzakirə olunub. Bundan başqa, Rusiya təhlükəsizlik şurasının daimi üzvlərinin iclasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasındakı vəziyyət və münaqişəsinin nizamlanması yolları müzakirə edilib. Operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, abələ yükdəşən avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Sabirabad şəhərinə, Sabirabad rayonunun Cavad, Türkiyədi Qalağayın və Kürkəndi kəndlərinə, Mingəçevi, Şəkil, Enkeran şəhərlərinin, Axstafa, Qax, Zagatalla, Bilesubar, Cəllabad, Masallı, İsmaillı, Quba və Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisinə giriş-çıxış deyandırılır. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərərgahın qərarında bildirilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərərgah şəki, Ənkəran şəhərlərinin Qax, Zagatala, Bilesubar, Cəllabad, Masallı, İsmaillı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində xüsusi karantin rejimində dəyişikliklər edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, dəyişiklik ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 10 şəhər və rayon üzrə işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə gəlirini itirən qeyri, formal işləyən astarnatlı şəxslərə yaşayış minimumu həcmində bir dəfəli ödəmə verilməsi tapşırılıb. Azərbaycan ordusu qarşısında döyüş meydanında duruş gətirə bilməyən və darmadağın olan Ermənistan silahlı qüvbələri qocaların ümidinə qalıb. Oxu24.com-un Qafqazinfo istinadən verdiyi xəbərə görə, sentyabrın 27-sindən bəri Azərbaycan ordusunun Ermənistan silahlı qüvbələrinə qarşı həyata keçirdiyi uğurlu döyüş əməliyyatları və dəqiq ateş zərbələr nəticəsində Ermənistan ordusunda xaos, kütləvi fərarlik və özbaşınalıq hökum sürüb. Könlülülər və düşmənin ordu bölmələrinin şəxsi heyəti arasında mübahisələr, bir-birinə qarşı silah tətbiq etmək, döyüşə girməkdən imtina əmr olmadan mövqələrdən geri çəkilmə və kütləvi fərarlilik baş alıb gedir. Bəzən könlülülərlə müqavirəli hərbi qulluqçular arasında baş verən mübahisə silahlı qarşı durma ilə nəticələnir. Hərbi prokurorluq əməkdaşları döyüşə getməkdən imtina edən hərbiçiləri həbslə hədəliyərək onları istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirmələri barədə iltizam imzalamağa məcbur ediblər. Artıq dağılmış ordu ahıl yaşlı kişilərin ümidinə qalıb və bugün Ermənistan hakimiyyəti əlaçsız qalaraq ölüm ayığında olan qocaları döyüş meydanına göndərməklə vaxt qazanmağa çalışır. Ermənistan siyasi rəhbərliyi ilə mümkün danışıqlar prosesinin keçirilməməsi baş nazir Nikol Paşinyanın sərgilədiyi qeyri-konstruktiv mövqəyə əsaslanır. Publika az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyevin İspaniyanın EFI İnformasiya Agentliyinin verdiyi müsahibəyə münasibətini ifadə edən politolog Məhəmməd Əsədullah Zadə deyib. O qeyd edib ki, hərbi əməliyyatların intensiv şəkildə davam etdiyi halda, danışıqlarda heç bir şərt qəbul olmadan ateşkəsin əldə edilməsi Ermənistanın maraqlarına uyğundur. Məhz bu kontekstdə Prezident İlham Əliyev pasinyonla görüşə ehtiyacı olmadığını və belə bir danışıqların mənasız olduğunu qeyd etdi.
Məhəmməd Əsədulzadənin fikrincə, əgər elə bir danışıqlar baş tutarsa, Paşinyanın yenə də əvvəlki mövqeyini davam etdirəcəyi istisna deyil. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ məsələsində siyasi el variantı mümkün deyil. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Matsakanyan da Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmayacağını vurğulamaqla, bütövlükdə Bakı üçün Yerevanla hər hansı bir diplomatik danışıqlar təmasını mümkünsüz edir. Atətin Minsk qrupunun həmsədirləri isə bu prosesdə Azərbaycana qarşı mövqü ortaya qoyaraq ateşkəsə çağırır. Albuki həmsədirlər ilk növbədə işxalçı ölkəyə çağırış edib, ordusunun işxal olunmuş ərazilərdən çağırılmasına çalışmalıdır. Bu manitar ateşkəslə bağlı Moskvada və Vaşingtonda keçirilən görüş məhz Azərbaycana təzik vasitəsi idi. Aparılan bu danışıqlar birbaşa Azərbaycanın əleyhinə işləyirdi. Minsk qrupunun həmsədirləri növbəti həl variantları hazırlayıb, Qarabağa növbəti dəfə aralıq status təklifini irəli sürməklə tərəfləri bir araya gətirməyə planlayır. Bu istiqamətdə çalışırlar və baza prinsiplərindən fərqli həl variantı masaya gətirilməsi gözlənilir. Məqsəd Azərbaycan qoşunlarını Şuşa, Hadrut və Xocavəndən çıxarmaqdır. Aparılan bütün danışıqlar Qarabağa Azərbaycanın tərkibində olmayan bir status verməkdir, deyə politolog əlavə edib. Azərbaycan hazırda qələbəyə çox yaxın olduğunu vurğulayan Əsədul Azadə bildirib ki, Şuşanın götürülməsi və Laçın yolunun bağlanması ilə Azərbaycanın Ermənistan üzərində, həmçinin Minsk qrupunun üzərində qələbəsi olacaq. Amma Ermənistan tərəfi Azərbaycanın dövlət sərhədlərində provokasi edərək gərginliyi davam etdirəcək. Minsk qrupu formatının fiyasqoya uğradığını hesab edən paritologun fikrincə, Ermənistanla bundan sonra Qarabağ danışıqlarının gecirilməsi, hər hansı bir güzəşd edilməsi Azərbaycana zərbə deməkdir. Azərbaycan və Ermənistanla yalnız dövlət sərhəddində ateşkəs rejiminin bərpa edilməsi üzrə danışıqlar gecirilə bilər. Məhz bu aspektdə rəsmi Bakı danışıqlara getməlidir. Prezident İlham Əliyev də Ermənistana hər hansı bir güzəşdə heç vaxt maraqlı olmayacaq. Məhəmməd Əsədullazadə düşünür ki, Türkiyənin regionda olması və burada yeni siyasi nizamın formalaşması Qarabağda ermənilərə muxtariyyət və aralıq statusunun verilməsini istisna edib, döyüş əməliyyatlarının davam etməsi, siyasi həli variantlarının olmadığını göstərir. Baş verənlər Ermənistanın siyasətinin təzahürüdür. Politologun sözlərinə görə, bundan sonra Rusiya tərəfindən Ermənistanın havadan müdafiə, artilliyə və raket sistemlərinin verilməsi deyandırılacaq. Bu silahlar Ermənistana məhz Qarabağ məsələsində hərbi pariteti saxlamaq üçün verilirdi. Artıq Ermənistan yalnız pul müqabilində belə bir silahlar ala bilər. Belə bir büdcə Ermənistanda olmayacaq. Azərbaycanda daima qeyd edib ki, Ermənistan ərazisində qarşı hər hansı bir hərbi əməliyyatlarda maraqlı deyil. Ermənistan regionda artıq hərbi balansı pozulmuş, yalnız atıcı silahlarla silahlanmış bir orduya sahib olacaq. Bununla da Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında zəif bir Rusiyanın forpostu olaraq mövcudluğunu qorumağa çalışacaq. Ermənistanın qərbə inteqrasiyası isə yaxın perspektivdə mümkün görünmür. Artıq Qarabağ müharibəsi Rusiya-Ermənistan hərbi müttəfiqliyinə də zərbə vuraraq, bu ölkənin gələcək perspektivdə müasir silahlanmasının üstündən xət çəkdir.